السلام عليكم ورحمة الله قرآن برنا من نوت عمبت عنج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين ما بعد فيما لديك أجنى آيات إيه آيات إيه വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾ ഊഹങ്ങളിൽ മിക്കതും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം പല ഊഹങ്ങളും കുറ്റകരമായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് വല തജസ്സു നിങ്ങൾ ചാരവൃത്തി നടത്തരുത് ചാരവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നൊരു ദുസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാനായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പിനും കലഹത്തിനും അവമതിപ്പിനുമെല്ലാം അത് കാരണമാകും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല വല്ല പോരായ്മയും കണ്ടാൽ പോലും അത് മറച്ചുവെക്കുകയും അവന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗൌരവത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരാളിൽ നിന്നൊരു കുറവ് കണ്ടാൽ ആ കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ സമുദായം നല്ല സമുദായമായതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണവർ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്നൊരു കുറവ് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ ആ കുറവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ശൈലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ എന്താണാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കി നടന്ന് തിന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം അത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ എന്ന ആ ഒരു മൈൻഡോ വിശ്വാസിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താ ഒരാൾക്കൊരു കുറവ് കണ്ട് സാധ്യത ഉറപ്പാകാതെ തന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഊഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആ കക്ഷിയോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു ദുരന്തം ഇത് മൂമിനിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരത്തിന്റെ ഊഷ്മളതക്ക് എതിരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് ബുൽ കസീർ തന്റെ തസ്തീറിൽ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് കാണാം ദഹൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉക്കുബർ അലി അള്ളാഹു അലി ദുഹൈൻ ദുഹൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉക്കുബർ അലി അള്ളാഹു അലുവിന്റെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉക്കുബർ അലി അള്ളാഹു അലിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അയൽവാസികളുണ്ട് ആ അയൽവാസികളും മഹാകുടിയന്മാരാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാതാകുമ്പോൾ അവരെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി പോലീസിനെ വിളിക്കും പോലീസ് അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒക്കുബർ അലി അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കരുത് മറിച്ച് വലാക്കി എഴുതും വഹദ്യതും അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും അവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താക്കീത് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കുബർ അലി അള്ളാഹു അപ്പൊ ദുഹൈൽ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്റെ ഉത്ബോധനമോ ഉപദേശമോ ഒന്നും അവർക്ക് ഫലം ചെയ്തില്ല അപ്പൊ പിന്നീടും ഞാനവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി കഥന അഹായിത്തും ഫലം എന്തഹു ഞാൻ അവരെ വിരോധിച്ചു ചെയ്യരുത് എന്ന് വിലക്കി പക്ഷെ അവർ എന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവര് പിന്നെയും കള്ളുകൂടിയും ശല്യവും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി ഇതായില്ലഹു മുഷൂർത്ത ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോലീസ് അവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഒക്കുബർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മറിച്ച് വലാക്കി എന്നും ഇനിയും അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും അവരെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ദുഹൈ നല്ല എല്ലാവരും പിന്നെയും അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു 
പക്ഷേ വീണ്ടും അവർ അംഗീകരിക്കാനോ വഴങ്ങാനോ തയ്യാറായില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പോലീസിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഒക്കുമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വൈഹക്ക് നിനക്ക് നാശം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാനിത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഫൈനീ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലമൂലു നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൻ സത്തറ ഔറത്തിൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനതകൾ ഒരാൾ മറച്ചുവെച്ചാൽ അവൻ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കബറിൽ നിന്ന് പുനർജന്മം കൊടുത്തതുപോലെ വലിയ പ്രതിഫലത്തിന് അർഹനാണ് എന്ന് മുത്തുനബി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം അബൂദാബൂദും ഇമാം നസായിയും ഒക്കെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹാഫ് കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തിയതുപോലും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തരുത് മറിച്ച് അതുപോലും മൂടിവെക്കുന്നതിലാണ് നന്മ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം അതേസമയത്ത് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ചാരവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തുമാത്രം ഗുരുതരമാണ് എന്നും എത്രമാത്രം അപകടമാണ് അതിലുള്ളത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒരാളിൽ നിന്നൊരു കുറ്റം കണ്ടാൽ കുറ്റത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല മറിച്ച് ആ തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ഗുണകാംക്ഷാപരമായി തിരുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം ഉപദേശിക്കണം എന്നല്ലാതെ അയാളെ പോലും നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിക്കൂടാ എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ ഗൌരവത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റ് മുസ്ലിംകളുടെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കരുത് ആ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിങ്ങളുടെ കുറവുകളും ഒരു പക്ഷേ കാര്യമായി അള്ളാഹു താല എടുക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ അള്ളാഹു താല കാര്യമായി എടുത്താൽ അള്ളാഹു താല ഒരാളുടെ കുറവുകൾ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ യഫുലാഹു അവനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വഷളാക്കും അവൻ അവന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നാലും ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അവനവന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നാലും അള്ളാഹു താല അവനെ വഷളാക്കും എന്ന് കാണാം ഹരീസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നാം ആലോചിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുറവുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ശൈലി എന്നിട്ട് അവനെ കുറ്റവാളിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായി അവൻ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് മഹാനായി മാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വളരെ ഗൌരവതരമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ പറ്റും മഹാനായ അമ്രുബുനുദ്ദീൻ അറബി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മദീനയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി രോഗിയാവുകയും അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിന്നെ പേഴ്സ് ആ കബറിൽ വീണുപോയി അങ്ങനെ ആ പേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് മനസ്സിലായപ്പോൾ കബറ് തുറന്നു അങ്ങനെ വെരുപിടിപ്പുള്ള സാധനം കബറിലൊക്കെ വീണുപോയി അതറിയാതെ കബർ മൂടിപ്പോയാൽ അതിനുവേണ്ടി കബർ തുറക്കാമെന്ന് ഫുക്കഹാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് തുറക്കുകയും കബർ തുറക്കുകയും എന്നിട്ട് തന്റെ ആ പിന്നെ കിഴി സഞ്ചി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പണസഞ്ചി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പണസഞ്ചി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കബറിൽ മൊത്തം തീ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഉമ്മയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അഹ്ബിരീനി മാക്കാനാമലൂഹ്തി എന്റെ സഹോദരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഉമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്ത് ദോഷായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയും അവരുടെ കബറിൽ ഗതത്തെ ശിക്ഷ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ മറുപടി കാലമിൻ അമലിഹ ഒന്ന് ആ സഹോദരി അവരുടെ നിസ്കാരം സമയം വിട്ട് പിന്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതായത് നിസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്ന കടിശതയോ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോ എന്റെ മോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അതോടൊപ്പം തന്നെ വക്കാലത്ത് ഇതാ നാമൽ ജീറാനു അയൽവാസികൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ കാമത്തിലാ ബുയൂത്തിഹിം അവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൾ ചെല്ലുകയും ഫാൽക്കമത്ത് ഊതുനഹാബുവാബഹും അവരുടെ വാതിൽക്കൽ ചെവി വെച്ച് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും
അപ്പോൾ ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞു വിഹാദാഹലക്കത്ത് ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾ നാശത്തിലകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഊഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് കാരണം ഊഹങ്ങൾ പലതും അത് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ ആളുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തണം അതായിരുന്നു ഇന്ന ഭാഗം തന്നെ മുൻ ചില ഊഹങ്ങൾ അത് തിന്മയായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് വലാത്ത ജസ്സസു നിങ്ങൾ ചാരവൃത്തി നടത്തരുത് ചാരവൃത്തിച്ചാൽ ഒരാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കുകയും എന്നിട്ട് അയാളെ പരമാവധി കുറ്റവാളിയാക്കി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മഷളാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപര്യം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സമീപനം പലരും സ്വീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നെയും മറ്റൊരാളെ കുറ്റവാളിയാക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താ അവനവന്റെ കുറവുകളെ ചികഞ്ഞന്വേഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനം ഉപദേശം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് നിന്റെ കുറവുകളെ നീ പരിശോധിക്കണം നിനക്ക് എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നീ ശരിക്കും അന്വേഷിക്കണം കബുലൽ ഐ ബി ഐറക്ക് നീ അല്ലാത്തവരെ മോശക്കാരനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് മഹാൻ ചോദിക്കുന്നു കുല്ലി മിനന്നാസിമിൻ ഐ ബിൻ ലഹു സലിമ എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞുതാ കുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ കുറ്റങ്ങൾ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരുണ്ടാകും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം ഇസ്മത്ത് നൽകി അവന്റെ അമ്പിയാക്കളോ ഹെഫുവ് നൽകിയ ചില മഹാന്മാരോ അല്ലാതെ കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല കുറ്റങ്ങൾ ചികയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ ഭയപ്പെട്ട് കാട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ അനങ്ങുന്നതെല്ലാം പുലിയെന്ന് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ടൊരാൾ എന്താ പറയാണ് ഏ ഒരു ഒരാൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ ആ കുറവുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ടേയിരിക്കും വലാക്കിന്നായിന സുഹ്തി തുപതിൽ മസാവിയ എന്നൊരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയാൽ ആ കുറവുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കുഴപ്പം കാണാത്ത ആൾ തന്നെ അതിനൊരു വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഓരോന്നിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ശതമേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുക വഴി സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഊഷ്മളത തകർക്കുന്ന സമീപനം വിശ്വാസി സ്വീകരിക്കരുത് ഈ കൽപ്പന നടപ്പാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാദങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറവുകളിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് കൂളിയിടാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ എന്റെ കുറവുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമല്ലേ മറ്റുള്ളവന് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചികയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുറവുകൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നികത്താനുണ്ട് എന്റെ പോരായ്മകൾ ധാരാളം പരിഹരിക്കാനുണ്ട് ആ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ കാരണം ആത്യന്തികമായി ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്റെ തിന്മകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പരലോകത്ത് ഞാൻ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നതും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം സേഫാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ചികയുന്ന ഒരു ശൈലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മുസൽമാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ തന്നെയും അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നാട്ടുകാരായാലും നരകത്തിൽ പോകരുത് എന്ന ചിന്തയാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കുറവുകൾ എത്ര കണ്ടാലും ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണിലെ കരട് കാണുന്ന നമ്മൾ അവരവന്റെ കണ്ണിലെ തടി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ സലാദങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തരന്താഴുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ സേഫാക്കാൻ ആവശ്യമായ നമ്മളുടെ ആത്മീയമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമായ വഴികളിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹാസ്യരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വഴി ആ നിലക്ക് തന്നെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ
എന്നതാണ് വലാത്ത ജസ്സസു നിങ്ങൾ ചാരവൃത്തി നടത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം ഇത് നടപ്പാക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ വസല്ലാഹുദീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു